Donc je me présente à nouveau, je suis Zachary Omran, je suis diplômé euh, d'un master 1 en droit et pratique des contrats. Donc littéralement, oui, c'est ma vie. Et aujourd'hui, euh, je vais essayer, euh, à partir des questions qui m'ont été transmises, de répondre à certains de vos questionnements et surtout à vos interrogations parce que parfois certaines notions peuvent être un petit peu vagues, sembler parfois un peu difficiles à acquérir aussi. Mais dans un premier temps, euh, j'ai remarqué qu'il y avait un problème extrêmement récurrent c'était celui de la formulation d'un d'un questionnement, d'un problème juridique. Il n'y a pas de recette pour réussir un questionnement juridique parce que finalement, j'ai eu beaucoup de questions hein, qui étaient très vagues ou euh, qui justement euh, n'allaient pas à l'essentiel. Mais en réalité, il n'y a rien de plus simple. Déjà, il faut imaginer la question dans son esprit. Dites-vous qu'un questionnement juridique, c'est une formulation naturelle et simple au possible. Vous devez dire les choses comme elles sont. N'essayez pas d'en faire trop. N'essayez pas de, de paraître intellectuel. Si c'est bleu, dites c'est bleu. Mais évidemment, il faut aussi visualiser cette question pour la formuler afin de transmettre l'étendue d'un problème ou d'un phénomène. Pouvoir l'expliquer par la suite. La formulation doit englober des notions, mais surtout un vocabulaire par lequel il faut s'exprimer par le biais de mots-clés. C'est extrêmement important, puisque déjà, ces mots-clés, vous les trouvez dans votre cours. Donc, euh, en plus d'être important pour votre prof, euh, ils vous permettent de vous exprimer d'une façon juridique, mais surtout d'être compris. Il y a un mot pour tout. Quand vous parlez de sensations, quand vous parlez de couleurs, quand vous parlez de sentiments, vous utilisez, vous utilisez forcément un registre et un champ lexical qui est dédié. Si vous mangez un bonbon et qu'il est acide, vous n'allez pas à dire euh, « ma sensation, c'est que ça pique sur la langue ». Non, c'est acide. Piquer sur la langue, c'est une description. C'est pas un vocabulaire. Il faut que vous accapariez ce vocabulaire. Ça ne passe pas non plus par euh, le biais de la lecture du lexique juridique, par exemple, qu'on a dû vous faire acheter. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Pour moi, c'est plus euh, un ouvrage qui a destination professeur, à destination des jeunes professionnels, comme ceux, par exemple, qui passent le concours d'avocat. Si vraiment vous ne comprenez pas un terme, j'aurais plus tendance à vous conseiller d'ouvrir les bases de données juridiques ou de questionner directement votre chargé de TD quand cela est nécessaire. Parce que malheureusement, le lexique juridique est beaucoup trop concis et beaucoup trop technique, à mon sens. Surtout à destination... De jeunes étudiants. Donc maintenant, nous allons ensuite continuer sur un tout petit peu de méthodologie, puisque c'est une question qui m'a été posée, c'est comment trouver une bonne accroche et réussir un commentaire d'arrêt Alors là encore, il n'y a pas de il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, mais pour l'accroche, moi j'avais une technique simple, une technique que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est la plaquette de TD. On vous donne énormément de documents, on vous donne beaucoup d'arrêts à lire. En réalité, il suffit simplement de piocher une phrase, piocher quelque chose de notable dans un arrêt ou dans une revue que l'on a lu et d'ensuite la mettre en accroche. Que je le rappelle, l'accroche, c'est la phrase d'accroche qui est citée ou alors qui peut être tout simplement apportée et ensuite légèrement expliquée en, en, en deux ou trois lignes. C'est très important parce que ça permet de contextualiser votre approche. Donc la plaquette de TD, on va le trouver dans la plaquette de TD, mais ensuite, on va aussi trouver cette accroche dans les revues juridiques que vous retrouverez dans vos bases de données. Alors, Dalloz, c'est très bien, mais il y a mieux. Il y a l'Extenso, il y a aussi Lexis 360. Il faut explorer. Ne restez pas uniquement sur Dalloz parce que ça vous fera défaut. Certes, Dalloz, celui qui a le plus de notoriété, mais en réalité, euh, Lexis 360 et l'Extenso, c'est une des plus grandes une des plus grandes, pardon, bases de données juridiques dans certains domaines, comme par exemple le droit des affaires, alors euh, le droit public pour euh, l'Exis 360. Et il euh, y a aussi la Miline pour le droit du travail. Donc cherchez dans vos bases de données, n'hésitez pas à passer, euh, si votre université le propose, le diplôme de recherche juridique qui s'appelle le C2I, qui fait écho à votre fameux B2I passé dans mais qui est, lui, un diplôme de recherche et de traitement informatique que vous pouvez mettre dans votre CV et qui sera votre dernier diplôme acquis plutôt que le bac. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Ça permet de montrer que vous savez utiliser les ressources. Et pour réussir un commentaire d'arrêt, là encore, on non plus pas de recette, une fois de plus, euh, il faut suivre le cours, mais pas que. Il faut chercher. En réalité, c'est beau. C'est un vrai travail de recherche. 
compréhension, non seulement des articles qui sont, qui sont abordés par l'arrêt, surtout essayer d'aller au fond des notions. En réalité, l'arrêt, c'est un comme-va, c'est comme une toile sur laquelle des notions sont inscrites. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ces notions pour pouvoir comprendre la peinture en général. Par exemple, vous aurez euh, une peinture avec euh, beaucoup de bleu et de violet et un peu de vert. En réalité, tout ça, ce sont différentes teintes de bleu. Donc, vous, avez, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'une matière et ces teintes de bleu vont représenter chacune d'elles une notion. Et en fait, à travers chacune de ces notions, il faudra décrire ce qu'elle représente, quelle forme a-t-elle, comment est-ce qu'elle s'articule autour de ces autres couleurs, pour au final pouvoir comprendre le contenu général de cette peinture. Essayez de prendre du recul, essayez de briser vos barrières psychologiques. C'est un exercice qui demande beaucoup de réflexion, mais surtout beaucoup de recherche. Mais en réalité, à mon sens, ce n'est pas l'exercice le plus compliqué, puisque finalement, tout est dans l'arrêt. Il suffit simplement de lire l'attendu, qui commence par « mais attendu que », ainsi que « visa », qui va viser directement, « visa » pour viser, viser directement les articles que vous retrouverez dans votre code civil. Et parfois, vous pouvez même retrouver une synthèse de votre article dans le code civil, en dessous, au niveau de la jurisprudence. Et comme ça, vous réussirez tout simplement votre commentaire d'arrêt. Si vous faites ça, déjà, vous autorisez plutôt à avoir un champ de compréhension plus élaboré de votre arrêt. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le droit des contrats. Donc je vais commencer par la très célèbre cause, la star du droit des contrats, puisqu'elle fait peur par son incompréhension, alors que c'est une notion toute simple. La cause, c'est lorsqu'un contrat est la cause d'un autre, qu'il disparaît, cela va priver le second contrat d'existence. La cause, c'est une obligation contractuelle, c'est-à-dire qu'elle doit nécessairement être présente dans le contrat pour que celui-ci soit valide. On apprécie son existence au jour de la formation du contrat, c'est-à-dire que lorsque le contrat est formé entre les parties, c'est à ce moment-là que la cause se forme. Ce n'est pas plus tard, elle n'évolue pas, elle est fixe. Elle permet un équilibre dans les prestations contractuelles. Et ainsi, si une partie ne l'exécute pas, l'autre peut suspendre l'exécution de sa propre obligation. Alors, c'est une formule que l'on retrouve en jurisprudence. Car en, en l'état actuel de la cause, car il s'agit, attention, je le, re, je le précise une première fois, parce que je vais le préciser tout du long, il s'agit de droit antérieur, donc de droit antérieur à l'ordonnance de 2016, qui a réformé le droit des contrats. C'est une formule de jurisprudence car euh, aucun texte ne prévoyait l'inexécution de l'obligation. Dans les contrats synalagmatiques, donc entre deux personnes, entre deux parties, pardon, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre. De telle sorte que l'obligation de l'une des parties, si elle n'est pas exécutée, quelle qu'en soit la raison, donc le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause. Un motif, c'est une raison. C'est important, c'est un mot qu'on utilise en droit des contrats. D'ailleurs, c'est un vocabulaire que vous retrouverez un petit peu plus tard. Vous devez comprendre que la cause est identique à chaque catégorie de contrat. Il y a plusieurs catégories. Les contrats de vente, les contrats de gage, etc. Il y a donc une cause objective qui correspond à la raison d'être du contenu du contrat et une cause subjective qui correspond à l'intention des parties. Attention, pour ne pas oublier, la cause objective, elle est pragmatique, comme quand vous dites de quelqu'un qu'il est objectif, qu'il utilise des faits. Donc là, on va utiliser les faits présents dans le contrat. Elle s'oppose à la cause subjective, la cause subjective qui correspond à l'intention des parties. L'intention, c'est quelque chose de psychologique, de personnel, donc c'est subjectif. Voilà comment vous pouvez, vous pouvez retenir. Donc je vais prendre un exemple, l'exemple de Fatou et Camille. Par exemple, il y a un contrat de vente entre Fatou et Camille. Un tiers au contrat, Ismaïl, conclut un contrat de location du bien contre une redevance. Une redevance, c'est un paiement. Avec Camille. Il s'avère que le contrat entre Fatou et Camille est résolu pour vice caché. La résolution, c'est une sanction du contrat par restitution des prestations. Donc, on recommence, on se remet à l'état antérieur au contrat. On se remet à zéro aussi. Par conséquent, le contrat de location est un contrat de crédit bail entre Camille et Ismaïl s'éteint puisqu'il n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus de cause. Comme le premier contrat, celui de Sfatou et Camille, a été vicié, donc il a été résolu, donc qui n'existe plus. Le deuxième contrat entre Camille et Ismaïl n'a plus de raison d'être, n'a plus à exister. Donc là, moi j'ai une technique que j'ai utilisée pour la première fois pour comprendre cette notion, c'est de tout simplement l'avoir en bouche. 
formulé-là. Il faut dire quelle est la cause de ce contrat. Et quand vous le dites à voix haute, vous pouvez comprendre quelle est la raison de ce contrat, quelle est la raison d'être de ce contrat, pourquoi ce contrat existe. Le contrat entre Ismaël et Camille, pourquoi est-ce qu'il existe Parce qu'il y a le contrat entre Fatou et Camille qui existe. Pourquoi est-ce que le contrat entre Fatou et et Camille existe pour euh, vendre euh, pour vendre un, un objet, pour vendre, euh, pour vendre un bob. Bien, la vente du bob a été viciée, puisqu'il n'y a pas eu de restitution de la chose, par exemple, comme, vous, comme quand vous achetez sur AliExpress et que ça n'arrive jamais. Voilà, non restitution. Avec la réforme de 2016, la cause n'existe plus. Aujourd'hui, la cause objective correspond à la contrepartie ou à l'erreur sur les motifs. Cela co correspond à la catégorisation du contrat qui permet à sa qualification. Comme je vous ai dit, une qualification, ce sera s'il s'agit d'un contrat de vente, d'un contrat de gage, d'un contrat d'hypothèque. La, la cause objective, elle, est remplacée par le but des parties en son article nouveau 1162 du Code civil. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Donc, sans le dire, cette disposition consacre la, la cause subjective doit être précisé que l'article 1162 codifie une solution jurisprudentielle selon laquelle le contrat est nul lorsque l'une des parties poursuit un but illicite, même si l'autre partie n'avait pas connaissance de ce but. Donc là, vous pouvez noter euh, Première Chambre civile, 7 octobre 1998. C'est un arrêt principe. En synthèse, la cause, c'est tout ça. Elle se divise en cause objective et subjective. Cause objective, c'est le contenu. Cause subjective, c'est ce qui a réuni les parties. Pardon. Si l'un des contrats antérieurement au second contrat est vicié ou résolu ou annulé ou quoi que ce soit qui empêche son bon déroulement, eh bien le deuxième se casse tout simplement. C'est ce qu'on appelle une chaîne de contrat. Mais voilà, c'est une chaîne de contrat. Imaginez une chaîne, si on la brise d'un côté, la chaîne ne sert plus à rien. Vous pouvez la jeter. C'est exactement cette image que vous devez garder. Donc là, j'aimerais que vous preniez tous une, une petite, euh, un petit brouillon. Et en fait, on va reprendre l'exemple de Fatou et Camille. Je vais vous expliquer un peu comment schématiser une relation contractuelle parce que finalement, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie lors d'un examen. Donc tout simplement, vous écrivez Fatou. Vous faites une flèche en direction de Camille. Là, vous écrivez Fatou. En dessous, vous écrivez vendeur. Flèche Camille, vous pouvez écrire client ou acheteur. Et ensuite, vous, de, depuis Camille, vous faites une flèche à Ismaïl. Là, c'est la deuxième relation contractuelle. Et Ismaïl, lui, euh, est crédit preneur. Voilà. Et sous chaque flèche, vous pouvez écrire contrat de vente pour la première flèche, contrat de crédit buy sur la deuxième flèche. Et là, vous venez de schématiser une relation contractuelle. Et faire ça, ça peut vous permettre de mieux comprendre une relation. Ça peut vous permettre de ne pas vous mélanger les pinceaux parce que parfois, il y a des relations contractuelles qui impliquent des tiers directement. Et ces tiers sont pas vraiment des tiers puisque sont prévus par le contrat. Comme par exemple, euh, en droit des sûretés. Pensez toujours, quand vous faites du droit des contrats, à faire des flèches. Quand vous faites des, du régime général des obligations, faites des flèches. Quand vous faites des sûretés, faire, faire, faites des flèches. Quand vous faites du droit de la concurrence, faites des flèches. Faites des flèches tout le temps parce que ça vous aidera. Ensuite, nous allons parler de la clause abusive. Donc la clause abusive soulève la question de l'équilibre contractuel. Notamment, du déséquilibre, du déséquilibre significatif qu'il peut y avoir entre deux parties. Alors la clause abusive, elle est régie par une, pres une prescription quinquennale. Il faut garder à l'esprit l'arrêt de la première chambre civile du 1er mars 2019. Donc c'est un arrêt très récent que j'ai trouvé, numéro 17 23 169. En cas de clause réputée non écrite, la sanction échappé à la prescription quinquennale et une action judiciaire n'était pas nécessaire. La prescription quinquennale s'applique donc aux autres clauses. Donc en gros, la prescription quinquennale est tout simplement que vous avez cinq ans pour faire valoir votre clause comme étant abusive. Une clause abusive, il y en a plusieurs sortes. Donc il y a les clauses noires, les clauses grises et les clauses blanches. Euh, les clauses noires, donc ce sont les clauses qui sont manifestement abusives. C'est quand on considère que votre clause, déjà, elle peut faire... Euh, tout simplement, elle va, elle va être tellement, tellement à déséquilibre entre vous et la personne avec laquelle vous avez conclu le contrat que obligatoirement elle ne peut pas s'appliquer. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter un, iPh un iPhone à, à 8000 euros. C'est la clause du contrat de vente qui dit que vous devez donner 8000 euros pour euh, obtenir restitution de l'iPhone. Euh, non, ce n'est pas possible. C'est manifestement abusif parce qu'il y a un déséquilibre beaucoup trop important entre vous et le vendeur. 
c'est plus qu'évident en fait, c'est tout simple la clause abusive. Simple précision, on parle de clauses noires, grises et blanches uniquement parce que en réalité, il y a ces clauses, euh, elles ont été aussi euh, écrites et démontrées par euh, la, do la doctrine comme étant euh, manifestement abusive. Les clauses grises, c'est celles qui nécessitent l'intervention du juge. En réalité, c'est uniquement doctrinal qu'on dit clause grise, mais j'aime bien parler quand même de la clause grise puisque ça permet de montrer que voilà, il y a certaines clauses, c'est difficile de les classer et de dire si elles sont vraiment bonnes ou mais mal écrites parfois ou manifestement abusives. Et donc c'est celles qui voilà qui ont besoin de l'intervention du juge. Et les clauses blanches, c'est celles dont on a pu croire qu'elles étaient abusives ou qui ne sont pas du tout abusives et qui ne sont en fait finalement pas abusives. Il peut, arri il peut arriver d'aller devant le juge pour euh, une clause blanche. Alors c'est complètement, euh, ça peut sembler complètement théorique, mais ça arrive tout simplement parce qu'il y a parfois des parties qui n'ont pas envie de faire valoir le contrat et qui disent « Ah, mais en fait, cette clause est abusive. » Eh bien non, c'est une clause blanche, elle n'est pas abusive. Donc la sanction Réputée non écrite au sens de l'article 442-6 du Code de commerce pour déséquilibre significatif. Donc, il s'agit d'une action en déséquilibre significatif entre les parties. Et en droit commun, on a 1171 du Code civil pour le contrat d'adhésion. Selon la formulation suivante, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite, mais ne peut porter sur le prix ou la rémunération au bien vendu. Donc là, euh, on a aussi troisième chambre civile, 4 février 2016, numéro 1429 347, déclaré nul et de nul effet. Donc en gros, ce que vous, vous devez retenir ici, c'est que d'un côté, on a du droit spécial, donc le droit commercial, donc euh, qui s'applique à tous les contrats de vente, et ensuite le droit commun qui s'applique uniquement aux contrats d'adhésion. Attention, c'est très important on utilise un fondement plutôt qu'un autre uniquement dans certaines situations bien précises. Donc, quand vous utiliserez 1171, c'est pour le code civil. Un contrat d'adhésion, c'est quoi C'est quand, par exemple, vous allez à la salle. Quand vous allez à la salle de sport, vous avez un contrat d'adhésion. C'est un contrat tout fait auquel vous adhérez, tout simplement. En fait, vous ne pouvez pas euh, remettre en question dans le contrat d'adhésion le prix ou la rémunération euh, que vous allez percevoir, par exemple. Typiquement, euh, un photographe qui s'adresserait à une maison d'édition aurait un contrat cadre, donc un contrat d'adhésion, et euh, vous ne pourrez pas discuter de la rémunération, parce qu'elle est déjà fixée. Il s'agit d'un contrat d'adhésion. Du moins, il peut, il peut la discuter, mais il ne peut pas, il peut pas euh, aller devant le juge euh, en considérant que cette clause est abusive. C'est impossible. Ensuite, je vous avais mis euh, l'arrêt du... Du 4 février 2016, déclaré nul et de nul effet, parce que je trouve que c'est une belle formulation que vous pouvez garder. Déclaré nul et de nul effet, finalement, ça permet d'englober de, à, la, à la fois que vous ne pouvez pas agir de n'importe quelle façon sur la clause abusive. Elle est déclarée nulle d'office. En fait, elle ne s'applique pas directement. Et de nul effet, eh bien, tout simplement, en ne s'appliquant pas, elle n'a aucun effet entre les parties. Ensuite, on m'avait posé la question de la contrepartie illusoire et dérisoire de la clause abusive. Donc, concernant les contrats à titre onéreux. Ceux qui font objet d'une rémunération, euh, d'un échange d'argent, dans tous les cas, ou du moins d'un paiement. Il faut prendre en compte l'article 1169 du Code civil. A est nul si la contrepartie est illusoire. Donc par illusoire, il faut entendre illusion qui n'existe pas ou alors qui est irréalisable. Donc, par exemple, construire une maison en une semaine. Complètement illusoire. Vous ne pouvez pas payer quelqu'un qui va vous promettre de construire votre maison en, en une semaine, sauf s'il s'agit d'un mobilo. Mais non, ce n'est pas possible. Et dérisoire, c'est inférieur à la valeur de la contrepartie que l'autre partie apporte. Dérisoire, tout simplement, ça fait écho au déséquilibre significatif. C'est l'exemple de l'iPhone à 8000 euros. Un iPhone, c'est dérisoire par rapport à 8000 euros. On sera tous d'accord. Mais euh, juste euh, petit point doctrinal, la dérision euh, de la contrepartie, elle est beaucoup dis euh, discutée par euh, la doctrine, euh, car euh, selon l'article 1103, euh, le contrat fait office de loi à ceux qui euh, l'ont conclu. Ce n'est pas la formulation exacte, mais c'est ce qu'il faut en retenir. Donc c'est en réalité difficile pour le juge de s'immiscer dans le contrat. Il procède à, à des requalifications, à des rééquilibrages, à des indexations. Mais en réalité, c'est assez théorique. Gardez bien ce, ce que je vous ai dit, mais n'oubliez jamais que, par exemple, d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans un commentaire d'arrêt, contrepartie dérisoire, 
c'est l'immixion du juge dans le contrat. Maintenant, nous allons aborder celle des vis cachés. Il s'agit d'une action en garantie légale des vis cachés. Donc euh, voilà, les fondements, c'est euh, 641 à 749 dans le, du Code civil pour euh, le droit commun. Donc L111-1 à L111-8 du Code de la consommation sur l'obligation d'information. Et L211-1 à L211-4 du Code de la consommation concernant les conditions générales de vente. Alors la garantie en vis cachée s'applique si plusieurs conditions sont réunies. D'abord, le défaut était caché. Ensuite, il, existe, il existait à la date d'achat, deuxième temps. Et ensuite, il rend le produit inutilisable ou diminue très fortement son usage. C'est trois points qui sont extrêmement importants puisque ce sont les conditions de mise en œuvre de la garantie en vis caché. De toute façon, tout est dans le nom. Un vis caché, il est forcément caché, c'est vicié, donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc vous devez agir dans un délai de deux ans après la découverte, mais la durée globale de cette garantie est limitée à cinq ans après l'achat. Donc vous avez cinq ans pour découvrir le vice caché et ensuite vous avez deux ans pour agir. Mais il faut que la partie demandeuresse prouve d'elle-même l'existence du défaut. La garantie légale des vis cachés vous permet d'obtenir un remboursement total ou partiel de votre achat, ainsi qu'une indemnisation en cas de dommage. Ou alors, vous demandez au juge d'être remboursé sur le bien. Par exemple, vous achetez une, une sono qui ne fonctionne pas, vous demandez un remboursement intégral, ou alors vous demandez une réduction du prix, ça peut se faire. Si ça fonctionne un peu, ça peut exister. De remise. Ou alors, vous demandez une, une indemnisation si, euh, par exemple, <coughs> vous avez un dommage comme... Euh, c'était le cas des téléphones Samsung. Euh, il y avait eu euh, un défaut d'usine qui faisait que tout simplement ils prenaient feu, ils prenaient tout simplement feu quand euh, quand ils étaient en charge. Et ça, c'était voilà un vice caché pour lequel on pouvait demander une indemnisation si par exemple on se brûlait. Le vice caché, la, la garantie en vice caché concerne donc les biens neufs d'occasion, mobilier ou immobilier d'un vendeur professionnel ou particulier. Donc là, il faut comprendre que ça couvre quasiment tous les biens. Euh, pourquoi Tout simplement pour une raison très simple qui est protégée d'ailleurs par le droit de l'Union européenne et le droit international privé, c'est la protection de la partie faible. Considère que vous êtes acheteur, vous êtes partie faible face à un vendeur. Déjà, vous n'êtes pas toujours en mesure de comprendre euh, l'intégralité de la technologie que vous achetez, par exemple. Vous êtes mis en danger en payant. Donc, on vous protège de cette manière. La protection de la partie faible, c'est permet d'éviter les abus. Et c'est aussi ce qui permet, c'est une espèce de voilà de, de droit substantiel, donc de droit qui s'impose à vous, que vous le vouliez ou non, comme les droits de l'homme, entre guillemets, mais ce n'est pas, c'est un peu différent encore. Mais voilà, c'est pour votre protection, comme par exemple les clauses abusives que l'on a vues, voilà, c'est aussi euh, motivé par la protection de la partie faible. Le mode de preuve vous le connaissez puisqu'on a déjà tous rendu à un article qui ne fonctionnait pas correctement, c'est le bon de livraison, c'est une facture. À cela, cependant, vous devez ajouter un devis de réparation ou alors l'attestation d'un professionnel. Ou bien, euh, si vraiment euh, c'est un bien qui coûte très cher, vous pouvez réaliser une expertise judiciaire. Juste petit point concernant l'indemnisation. Si vous estimez que le vendeur professionnel connaissait le défaut, vous pouvez aussi demander une indemnisation supplémentaire. La demande peut être faite en même temps que la demande de remboursement. Donc il faut quand même que le vendeur connaisse le défaut. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que l'obligation de faire Qu'est-ce que l'obligation de ne pas faire Et qu'est-ce que l'inexécution En réalité, euh, ça c'était une question extrêmement large. C'est un peu un océan. C'est-à-dire que là, on me demande de, de faire un chapitre entier et concrètement, je sais que nous, vous n'avez pas le temps, mais je vais essayer de, de faire quelque chose d'assez synthétique. Donc en fait, l'obligation, juste déjà les, en, concernant les obligations, l'obligation de faire et de ne pas faire, il n'y a rien de plus simple. C'est voilà, une obligation de faire, ce sera payer, une obligation de payer, de payer une obligation de paiement. Et une obligation de ne pas faire, c'est une obligation de, de s'astreindre. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux expliquer ça autrement. Dans la mesure où c'est comme quand vous dites, voilà, euh, une obligation de ne pas faire et une obligation de faire. Par exemple, on pourrait avoir un, un contrat de prêt. Par exemple, euh, je fais un contrat de prêt avec euh, ma sœur qui me prête un livre. Admettons, ma sœur me prête un livre. Elle me dit, voilà, euh, dans ce contrat, euh, je t'interdis de me rendre ce livre euh, jusqu'à telle date. Mais à partir de cette date, tu dois impérativement me rendre ce livre. 
bim, on a une obligation de ne pas faire, donc une interdiction de restitution du bouquin en question jusqu'à une telle date. Et ensuite, on a une obligation de faire, c'est qu'à partir de cette date, tu as par exemple tant de jours, on va dire 10 jours, pour me rendre le bien. Ensuite, concernant l'inexécution du contrat, donc, euh, le nouvel article 1217 du Code civil prévoit désormais que la partie qui n'a pas pu bénéficier de l'exécution ou qui a bénéficié justement d'une exécution imparfaite peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. C'est-à-dire, voilà, tu n'as pas exécuté, je n'exécute pas. Ou alors, tant que tu n'exécutes pas, je n'exécuterai pas. Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, par exemple, aller devant le juge, tout simplement, aller devant le juge et demander à ce que l'obligation soit remplie de force par voie judiciaire. Solliciter une réduction du prix, une remise. Provoquer la résolution du contrat. Donc, comme on l'a déjà dit, revenir dans des conditions antérieures. Et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Il y a parfois des, des contrats qui emportent des conséquences lorsqu'ils ne sont pas exécutés. Par exemple, euh, en contrat, les contrats fournisseurs, par exemple. Admettons, je, je fais une grande fête, je suis traiteur et je fais une grande fête, euh, j'organise un grand événement et j'ai besoin de... Euh, j'ai besoin de 10 kilos de sardines et ils ne sont pas livrés à temps. Euh, c'est pour un mariage, ça va causer un dommage. Euh, moi, mon dommage, ce sera que finalement, je ne serai pas payé par les mariés. Donc, euh, je vais avoir une perte. Et de ce dommage, je peux demander une indemnisation euh, au fournisseur qui n'aura pas euh, livré à temps. Mais il existe une exception à l'inexécution. C'est la petite formulation latine. L'exception d'une exécution est un mécanisme qui permet à l'une des parties de refuser d'exécuter ses obligations tant que l'autre n'exécute pas les siennes. Donc, on avait dit « exceptio non implementi contractus ». Tout simplement.